அவதார் லைவ் வியூவர்ஸ்க்கு வணக்கம் இப்போ இந்தியாவில் வந்து புதுசாக யாருன்னா ஸ்டார்ட் அப் பிஸ்னஸோ இல்லை ப்ராடக்ட் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா எல்லாருமே வந்து கன்சியூமர் பேஸ்ட் பிஸ்னஸ் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா நம்ம கிட்ட வந்து நூற்றி இருபது கோடி மக்கள் இருக்காங்க அந்த அளவுக்கு பாப்புலேஷன் இருக்குது அந்த பாப்புலேஷனுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு டிமாண்ட் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அது ப்ராடக்டாக இருக்கலாம் சர்வீஸாக இருக்கலாம் இல்லை ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை வந்து கன்சியூம் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் வந்து அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக அதுக்கே காம்படிஷன் வர மாதிரி இன்னொரு கன்சியூமர்ஸ் இருக்காங்க அது அதுவும் ஒரு லிவிங் பீயிங் தான் அதான் பெட் அனிமல்ஸ் இப்போ வீட்டில் வந்து எல்லாருமே முக்கால்வாசி வந்து ஒரு நாயோ பூனையோ இல்லை பேர்ட்ஸு நிறைய பேர் பெட் அனிமல்ஸை வளர்க்குறாங்க அந்த பெட் அனிமல்ஸ்க்கு நிறைய டிமாண்ட் இருக்குது அதுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் தயாரிக்கிற நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை உலகத்தில் வந்து பெட் அனிமல்ஸ் வந்து நிறைய வளர்ந்துட்டு வரப்போது நிறைய பேர் பெட் அனிமல்ஸ் வளர்ப்பாங்கன்னு ஒரு ஒரு டிமாண்டை புரிஞ்சுக்கிட்டு பெட் ஃபுட் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணி பத்து லட்ச ரூபாயில் டேர்ன் ஓவர் இருந்து இன்றைக்கி எழுபது கோடி டேர்ன் ஓவர் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆண்டர்பனாக தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க சந்திக்கலாம் தாய் ஆஃப் ஃபுட்ஸோடைய ஃபவுண்டர் அண்ட் சிஇஓ மிஸ்டர் ஆர் எஸ் பிரபாகர் சின்ன வயசுலேருந்தே நல்ல பிஸ்னஸ் பண்ணணும் பெரிய பிஸ்னஸ் மேனாக தான் வரணுன்றது தான் ஒரு ஆசை உங்களுடைய எய்மே வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ் கம்பெனியாக இன்னொரு ஃபைவ் இயர்ஸில் வரணும் நாங்கள் அனிமல் ஃபுட்டாகவே கன்சிடர் பண்ணுறது இல்லை இது ஒரு ஹியூமன் ஃபுட் தான் கன்சிடர் பண்ணுறோம் என் ப்ராடக்ட் வாங்கி டூ வீக்ஸ் கலர் வரல அப்படின்னா கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்கன்னா மணி பேக் கொடுத்துருங்க எங்கள் ப்ராடக்ட் டிசைனிங்லேருந்து ப்ராடக்ட்லேருந்து ஒரே ஒரே ஒரு குவாலிட்டி தான் அது எக்ஸ்போர்ட் குவாலிட்டி அதே தான் இந்தியாவுக்கும் இட் வில் பிகம் மோர் தென் டூ லேக்ஸ் குரோர் பிஸ்னஸ் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க எலி வளர்க்குறதே ஒரு பிஸ்னஸாக யாராவது கிரியேட் பண்ணாங்கன்னா இட்ஸ் அ ஹியூஜ் பிஸ்னஸ் இன் ஃபியூச்சர் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் தாயோ அந்த பெட் ஃபுட் ப்ராடக்டில் வந்து இந்தியாவில் நம்பர் ஒன்னில் இருக்கீங்க நீங்கள் நாங்கள் வந்து நான் உங்களுக்கு சின்ன அக்வேரம் வச்சுருந்தோம் அப்போல்லாம் ஃபிஷ்ஷுக்கு வந்து ஃபுட்டெல்லாம் வாங்கும்போது இந்த ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நான் வந்து ஏதோ சைனீஸ் கம்பெனி ஏன்னா அந்த பேரை வந்து தாயோன்னு இருக்குல்ல ஏதோ சைனீஸ் கம்பெனி பெரிய கம்பெனி போல நினச்சிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு இது ஒரு சென்னை பேஸ்ட் நம்பூருக்கார கம்பெனின்னு சொல்லிட்டு இந்த பேர் எப்படி வந்து இந்த பிஸ்னஸ் எப்படி நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க அதுலேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நினைக்கிறேன் இந்த பிஸ்னஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து நான் நைன்டீன் ஸ்டார்ட் பண்ணது ஒரு ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஃபீட் அக்வேரியம் ஷாப் ஓப்பன் பண்ணி இந்த கொளத்தூர் மார்க்கெட்டில் வந்து இங்கெல்லாம் ஃபிஷ் ஷாப்பே இருக்காது ஒன்லி ப்ரீடிங் பீப்புள் தான் இருப்பாங்க ஒரு ஒரு வீடு ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கும் பேக்கில் வந்து ஃபார்ம் இருக்கும் இங்கேருந்து தான் இந்தியா ஃபுல்லாக ஃபிஷ் பார்சல் போகும் ஓகே ஸோ அப்போ வீட்டில் வைக்கிற அக்வேரம் ஃபுல்லாக இங்கே இருந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வீடு பின்னாடி இப்பயும் நிறைய வீடு பின்னாடி இப்போ இந்த பக்கத்து வீட்டு பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி வீடு முன்னாடி வீடு ஆஃபீஸாக இருக்கும் பின்னாடி ஃபார்ம் இருக்கும் ஸோ எல்லாருமே ப்ரீடர்ஸாக இருப்பாங்க இங்கேருந்து ப்ரீட் பண்ணி தான் எல்லா ஊருக்குமே போய்ட்டு இருந்தது அந்த மாதிரி இங்கே வந்து நான் ஃபிஷ்ஷை வாங்கி நான் டான்பா ஸ்கூல் பக்கத்தில் ஒரு கடை வச்சு அங்கே வச்சு விற்றுட்டு இருந்தேன் ஸோ அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போக போக சரி நம்ம ட்ரேடாக பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்புறம் அதுலேருந்து ஒரு டூ தௌசண்ட் டூவில் ஒரு ஃபேக்ட்ரி ஆரம்பிக்கணும் அப்போ ஃபிஷ் ஃபுட் இம்போர்ட் பண்ணோம் விற்றுட்டு இருந்தோம் இன்னொரு ப்ராண்டை விற்றுட்டு இருந்தோம் நம்ம ஓன் ப்ராண்டாக விற்கும் போது என்ன பண்ணலாம் என்ன பேர் வைக்கலாம் அப்படின்னு சிந்திக்கும் போது தான் என்னோட பேர் பிரபாகர் பிரபாகர்ன்ற மீனிங் வந்து சன் அப்போ நான் உடனே சன் ஃபீட் மில் ஓகே ஃபேக்ட்ரிக்கு சன் ஃபீட் மில் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஓகே சன் ஃபிஷ் ஃபுட் சன் கேட் ஃபுட் அப்படி வச்சா அந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு இன்னும் அந்த ஒரு கேட்சியாக வேணும் அப்படின்னு பார்த்தேன் அப்போ சன் தான் வேணும் எனக்கு நேம் ஆனால் அதுக்கு வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் நேம் வேணும்னு பார்க்கும்போது ஜப்பனீஸ் லாங்குவேஜில் பார்க்கும்போது சன் ரைசிங் சன் டயோ ஓகே ஓகே அப்போ உடனே டயோ ஃபீட் மில் அப்படின்னு ரெஜிஸ்டர் பண்ணோம் டயோன்ற பிராண்டை ரெஜிஸ்டர் பண்ணோம் ஸோ அதுலேருந்து டயோனே மார்க்கெட் பண்ண ஆரம்பித்தோம் ஸோ அந்த நேம் வச்சதுனால உங்களுக்கு வந்து இது ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் கம்பெனின்ற ஒரு இமேஜ் கண்டிப்பாக வந்துருக்கும் இல்லையா கண்டிப்பாக நான் நான் வைக்கும் போதே நான் வந்து நான் அப்போ வைக்கும் போதே நான் வந்து ஒரு ஒரு மலேசியா ப
நம்ம பேரை சொல்லும் போது ஈஸியாக சொல்கிற மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்ற நேம் தான் அதுக்காக தான் சூஸ் பண்ணது நேம் ஸோ அந்த இதில் வந்தது தான் இந்த ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஏன்னா வந்து இந்த ஏ இந்த கேள்வி நான் கேட்டேன்னா ஒருத்தர் வந்து ட்ரேடிங் பண்ணுறாங்க இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ட்ரேடிங் நேம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரொம்ப தமிழ் பேஸ்டோ இல்லை வந்து இந்திய நேஸ்டு நேம் இருந்துச்சுன்னா இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட்ல அது வந்து பெரிய ஒரு சவால் என்னுடைய ஒரு ஒரு பிராண்டுக்குமே ஒரு மீனிங் கூட தான் வச்சிருப்பேன் ஓகே இப்ப டாக் ஃபுட் எடுத்தா பைரோன் இருக்கும் பைரோனா பைரவர் அவர் பக்கத்துல டாக் இருக்கும் பைரோ ஓகே கேட் ஃபுட்னா பில்லி ஓகே பில்லினா பூனை பட் வேர்ல்ட்ல இருக்கிற யாரா இருந்தாலும் பில்லின்னு ஈஸியா சொல்ல முடியும் எக்ஸாக்ட்லி பெட்ஸ் லைஃப்னா ஸ்மால் அனிமல்ஸ் பெட்ஸோட லைஃப் அது இப்ப இன்னொரு புது டாக் ஃபுட் வரும் அந்த நேம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நேம் பிராண்டட் வந்து ஓடி வான் பண்ணிருக்கோம் ஓகே இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸோ கூப்பிடும் போதே ஓடி வான் சொல்லணும் ஓகே இப்போ குளத்தூர் எடுத்துட்டோம்னா கண்டிப்பா வந்து ஃபிஷ் ப்ரீடிங்ன்றது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் இப்ப டாக் ப்ரீடிங்கும் நிறைய பண்றாங்க இப்போ அப்படி இருக்கும்போது இது வந்து இதோட பிஸ்னஸ் மாதிரி நீங்க ஃபுட்டு பண்ணீங்க இல்லையா பண்ணும்போது அது எப்படி ஃபர்ஸ்ட் மார்க்கெட் பண்ணீங்க உங்க டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்படி நடக்குது இது வந்து ரெகுலர் ஃபுட்டு மாதிரி தானா இல்லை இதுக்கு யூனிக் பிஸ்னஸ் மாடல் இருக்கா வாட் இஸ் த பிஸ்னஸ் மாடல் ஆஃப் பெட் ஃபுட் ஜென்ரலாக இப்போ நாங்கள் ஆரம்ப ஸ்டேஜில் நாங்கள் பண்ணும்போது இது வந்து ஒரு பெரிய மார்க்கெட் கிடையாது பெரிய மார்க்கெட் கிடையாது கம்ப்ளீட் அன்ஆர்கனைஸ்டு செக்டர் அக்வேரியம் ஃபீல்டுன்றது ஒரு அன்ஆர்கனைஸ்டு செக்டர் நீங்கள் நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர் நைன்டி ஃபோர்ல சொல்கிறேன் பண்ணும்போது அப்போலாம் வந்து ஃபிஷ் கடை வச்சிருக்கீங்கன்னு சொன்னால் நல்ல அக்வேரியம் ஷாப் வச்சிருப்பாங்க நல்ல வசதியாக இருப்பாங்க ஆனால் பொண்ணு தர மாட்டாங்க மீன் கடை வச்சிருக்காங்க அப்படி இப்போ அக்வேரியம் ஷாப் பிஸ்னஸ் பண்ணுறோன்னா அது பெரிய ஒரு ஒரு அது ஒரு பிஸ்னஸாக அங்கீகரிக்கிற அளவுக்கு வளர்ந்துருச்சு ஸோ நாங்கள் அப்போ பண்ணும்போதெல்லாம் ஒரு நாங்களும் அன்ஆர்கனைஸ்டாக இருந்தோம் கடை வச்சிருப்போம் விற்போம் அந்த மாதிரி இருந்தது ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது தான் அந்த ப்ராசஸ் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அப்போ எங்களுக்கு நாங்கள் நான் டெய்லி ஃபேக்ட்ரி போவேன் நானே தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் நானே தான் ஆப்ரேஷன் கற்றுக்கிட்டேன் மேனுஃபேக்சரிங் ஏன்னா அந்த ஃபேக்ட்ரி நான் தான் இந்தியாவிலே ஃபஸ்ட்டு போட்டேன் அதனால் இந்த ஆப் இம்போர்ட் மிஷினு தாய்வான்லேருந்து ஆளுங்க இன்ஜினியர்ஸ் வந்து ஆசை அப்போ கற்றுக் கொடுக்கறது கூட நான் தான் கற்றுக்கணும் ஓகே செல்ஃப் லேர்னிங் தான் செல்ஃப் லேர்னிங் அது லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டு வேறு யாராக கற்றுக் கொடுத்துட்டோன்னா சப்போஸ் தைவான்காரன் பத்து நாள் இருந்துட்டு கற்றுக் கொடுத்துட்டு போயிடுவான் இவனும் எனக்கு ஒரு மாதம் கழிச்சு எனக்கு பிடிக்கலன்னு சொல்லி போயிட்டான்னே எனக்கு பெரிய ப்ராப்ளம் வந்துருன்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டேன் எப்படி ப்ராசஸ் சொல்லிட்டு பட் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாலஞ்சு மாதம் ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணிட்டோம் அதை இந்த பிஸ்னஸ் மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து ரீட்டைல் போய் கடை கடையாக விற்கிறது அந்த டைமில் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் போய் பைக் எடுத்து போய் எல்லா கடைக்கும் விற்றுட்டு இருந்தோம் அப்புறம் வீக்லி வீக்லி கலெக்ஷன் பண்ணிட்டு இருப்போம் அப்புறம் ஒரு இங்கே ஒரு சின்ன கடையாக போட்டு கடையில் வந்து வாங்க வச்சோம் கேஷ் அண்ட் கேரி பண்ண வச்சோம் ஸோ அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து டிஸ்ட்ரி ஓன் மேனுஃபேக்சரிங் அடுத்த ஸ்டெப் பெரிய லெவலாக போக போக ஒரு ஒரு ஊருக்கு ஒரு டிஸ்ட்ரி போட்டு டெய்லி எல்லா ஊருக்கும் பாசல் போட்டுட்டே இருப்போம் ஒரு டெய்லி ஐம்பது பேர்கிட்ட பாம்பே பேசினா ஐம்பது பேர்கிட்ட பேசணும் இப்போ பாம்பே பேசினா ஒரு ஆள்கிட்ட தான் பேசுவோம் ஸோ ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நெட்ஒர்க் வச்சு வேற ஒரு சங்கங்க வச்சு ஸோ ஒரு ஒரு எஃப்எம்சிஜி பிஸ்னஸ் எப்படி வருமோ ஒரு மாடர்ன் ட்ரேட் எப்படி பண்ணுவாங்களா அதே மாதிரி தான் அந்த மெத்தடுக்கு நாங்கள் மாற்றிட்டு வரோம் இதில் என்ன இப்போ நாங்கள் மாற மாற எங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட்டரும் எங்களை பார்த்து காப்பி பண்ணுவாங்க அது ரொம்ப ஆரோக்கியமானது ஏன்னா அவங்க மாறினாங்கன்னா என் வேலை பாதி வேலை மிச்சம் ஆகிடும் ஸோ நாங்கள் அவங்களுக்கு என்ன சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுறோம் என்ன பண்ணணும் இதையும் நாங்கள் எஜுகேட் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய லெவலில் மார்க்கெட் இருக்குது இண்டஸ்ட்ரி இதுக்கு ரா மெட்டீரியல்ஸ்லாம் எங்கேருந்து வரும் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு மெயின் நான் எல்லாமே ஃபுட் ப்ராடக்ட் இல்லைங்களா இதுக்கு இதுக்கும் இப்போ வந்து நம்மளுடைய ஹியூமன் சாப்பிட்ற ஃபுட்டுக்கு வந்து ஒரு ரெகுலேஷன் இருக்குல்ல எஃப்ஐஎஸ்ஏ இந்த மாதிரி சர்டிஃபிகேட்லாம் கொடுக்கணும் பெட் ஃபுட்டுக்கும் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கா இது வரைக்கும் எஃப்எஸ்ஐன்ற இது வந்து ஃபுட்டுக்கு வரல அனிமல் ஃபுட்டுக்கு வரல பெட் ஃபுட்டுக்கு வரல பட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வரப்போகுது அதுக்கு உண்டான சர்க்குலர்லாம் அனுப்பிச்சிட்டாங்க அதுக்கு உண்டான ப்ராசஸ்லாம் பண்ணிட்டாங்க இதில் என்னென்ன எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் பண்ணுறது வந்து நாங்கள் அனிமல் ஃபுட்டாகவே கன்சிடர் பண்ணுறது இல்லை இது ஒரு ஹியூமன் ஃபுட் தான் கன்சிடர் பண்ணுறோம் நாங்கள் வாங்குகிற காணும் ரைஸும் நம்ம வீட்டுக்கு என்ன கிரேடு வாங்குகிறோமோ அந்த கிரேடு தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ எங்களுக்கு வந்து பத்து ரூபா ஜாஸ்தி ஆகுது ஆர் காம்படிஷன்
இல்லை பெட் ஃபுட் வந்து உண்மையிலே ஹியூமன் சாப்பிட்லாமா நீங்கள் சாப்பிட அப்படி சாப்பிட்டா தான் அது கட்டான பெட் ஃபுட்டு ஓகே ஓகேயா ஓகே இப்போ பெட் ஃபுட்டே அது அது இப்போ நாங்கள் ஃபேக்ட்ரி போட ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணால் எடுத்து வயலில் போட்டு சாப்பிட்டு பார்ப்போம் ஸோ பெட் ஃபுட்னால் இட்ஸ் நாட் நெஸ் ஹியூமன்ஸ் பா சாப்பிட்டு டேஸ்ட் கூட அந்த ஹார்ம்ஃபுல்லாம் கிடையாது எதுவுமே ஹார்ம்ஃபுல் நிறைய பேர் டாக் ஃபுட் பண்ணுறாங்கன்னா கோழியை வெட்டி அங்கேயே போடுவாங்க அப்படிலாம் எதுவுமே அங்கே இருக்காது எல்லாமே பவுடராக தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ யூ டேஸ்ட் இட் ஆமாம் ஸோ இப்போ நான் இப்போ வெளிநாட்டில் போய் சாப்பிட்டு எனக்கு டைரெல்லாம் ஆயிருக்கு என்ன இப்போ நமக்கு அந்த மாதிரி ஆகக்கூடாத மாதிரி ஒரு குவாலிட்டி ஃபுட் பண்ணணும்னா இப்போ நாங்கள் வர்ற ரா மெட்டீரியல் எப்படி சோர்சிங் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் அது குவாலிட்டி செக்னா எங்கள் குவாலிட்டியே ஒரு அஞ்சாறு பேர் இருக்காங்க ஸோ ரா மெட்டீரியல் வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணியது கிடையாது அந்த வாங்கின ரா மெட்டீரியல் கரெக்டாக இருக்கா அதோடய தரம் நல்லா இருக்கா நம்ம கேட்ட ப்ரோட்டீன் ஃபேட்டு ஃபைபர்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு வந்த ரா மெட்டிலேயே பார்த்துட்டு அப்புறம் தான் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுவோம் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிவிட்டு திருப்பி அகைன் சென்ட் டு லேபு நம்ம கிளைம் பண்ண மாதிரி வந்திருக்கா அப்புறம் தான் மார்க்கெட்டுக்கே போவோம் ஸோ இப்போ ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொன்னீங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒரு விஷயம் ஏன்னா வந்து ஒரு மார்க்கெட்டில் வந்து ஒரு டிமாண்ட் வரும் ப்ராடக்ட் வரும்போது டூப்ளிகேட் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு இல்லைங்களா தரமற்ற ஃபுட்டு இப்போ நம்ம ஹியூமன் சாப்பிட்ற எண்ணெயிலேருந்து சோப்புலேருந்து அரிசிலேருந்து எல்லாம் டூப்ளிகேட் பொருள் வருது ஓகேங்களா நிறைய வருது இப்போ இந்த மாதிரி இப்போ வந்து இதில் வந்து ரெகுலேஷன் கிடையாது எஃப்எஸ்ஏ மாதிரி ரெகுலேஷன் கிடையாது அப்போ யார் வேணால் நானும் பெட் ஃபுட் ப்ராடக்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேக் வச்சு ஒரு பிராண்ட் வச்சு ஏதோ ஒரு ஃபுட் போட்டு வைக்கலாம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி இருக்கா அந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு வந்து எந்த தடையிலும் இல்லை அதாவது ஒரு ஒரு இப்போ எங்கள்கிட்ட இப்போ டுவெண்ட்டி கிலோ பல்காக வாங்கி அவங்க ரீபேக் பண்ணி அவங்க அவங்க பிராண்ட் போட்டு விற்கிறது இல்லை கவர்மெண்ட் எந்த தடையும் இல்லை பட் ஆனால் இப்போ ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக நிறைய மாறிட்டு வருது யார்கிட்ட வாங்குகிறோம் அந்த அட்ரஸ் இருக்கணும் எல்லாமே சிஸ்டமேட்டிக்காக எடுத்து வராங்க ஸோ இந்த கொஞ்ச நாள் ஆனாக்க இந்த அன்ஆர்கனைஸ்டாக பண்ணுறாங்கல்ல அதெல்லாம் வந்து சர்வே பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்போ ஒரு கன்சியூமராக பெட் அனிமல் ஓனராக வந்து எப்படி பார்த்து பெட் ஃபுட்டை உங்கள் பிராண்டுன்னு கிடையாது ஒரு பெட் ஃபுட்டை வாங்குகிற எதை பார்த்து வாங்கணும் ஜென்ரலாக போயிட்டு கடையில் போயிட்டு சும்மா ஒரு பேக்கெட் வாங்காமல் எதெல்லாம் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்க ஃபஸ்ட் அது எங்கே மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கணும் இந்த ஃபேக்ட்ரி உண்மையிலே இந்தியாவில் இருக்கா ஃபேக்ட்ரியே இல்லாமல் ஒரு சைனாலேருந்தோ ஒரு பொருளை இம்போர்ட் பண்ணி அதை ரீபேக் பண்ணி மேட் இண்டியான்னு போட்டு மேட் இண்டியா போட்டால் அதெல்லாம் லைக் பண்ணுறாங்கன்னு மேட் இண்டியா போடலாம் ஸோ அது உண்மையிலே அந்த ஃபேக்ட்ரி இருக்கான்றது ஒரு செக் பண்ணிவிட்டு பண்ணுறது பெட்டர் பட் எப்பயுமே ஒரு 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 பிராண்டு தெரியுங்களா இவ்வளோ வருஷம் இருக்குது இந்த பிராண்டு இந்த கம்பெனி ட்ரஸ்டபிள் கம்பெனின்னு அவங்க அந்த பெட் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறவங்களுக்கு குவிக்காக போயிடும் இந்த ப்ராடக்ட் போட்டால் தெரிஞ்சிடும் எங்கள் ப்ராடக்ட் மாதிரியே டூப்ளிகேட் பண்ணி நிறைய பேர் விற்பாங்க எப்படி விற்பாங்கன்னா இவங்க நூறுரூவாய்க்கு தராங்க எந்த வந்து ஐம்பது ரூபா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் போதும் அப்போ அந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் அவருக்கு நூறுரூவாய்க்கே வித்துருவார் கன்சியூமருக்கு ஆனால் அந்த கன்சியூமர் போய் அந்த ஃபுட்டை யூஸ் பண்ணாருன்னா நல்ல ரெட்டாக இருக்கிற ஃபிஷ் வந்து அப்படியே ஆரஞ்சாக மாறும் ஆரஞ்சாக இருக்கிறது அப்படியே ஒயிட்டாக மாறும் ஃபிஷ்ஷோட கலர் ஃபிஷ் கலர் மாறும் ஓகே க நம்ம வந்து அந்த ரெட் பேரட்டுன்ற ஃபிஷ்ஷுக்கெலாம் ஃபுட்டு பண்ணுறது வந்து கலர் நம்ம ஃபுட்டு போட்டால் பிளட் ரெட்டாக இருக்கும் நான் வந்து எப்படின்னா நான் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஏமாத்து ஏமாத்த நினைக்க மாட்டேன் என் கன்சியூமரை ஏமாத்தக்கூடாது அப்போ இப்போ என்னென்னு நீங்கள் ஏமா ஒரு ஒருத்தர் ஏமாற்றி வித்துருந்தாருன்னா அந்த ஃபுட்டு கலர் மாறிச்சுன்னு உடனே அடுத்தடுப்பு அந்த பிராண்டே வாங்க மாட்டான் வாங்க மாட்டாங்க கரெக்ட் அப்போ நம்ம டயோ யூஸ் பண்ணோம் பெட்டர் வி கேன் டயோ சீப்பாக இருந்தால் கூட வேண்டான்ற முடிவு தான் ஸோ நான் வந்து சொல்கிறது என்னென்ன என் ப்ராடக்ட் வாங்கி டூ வீக்ஸ் கலர் வரல அப்படின்னா கொண்டு கொடுத்தாங்கன்னா மணி பேக் கொடுத்துருங்க ஓகே ஓகே ஏன்னா என் ப்ராடக்ட் மேலே என் நம்பிக்கை இருக்குது ஓகே ஓகே சில பிஸ்னஸ் வந்து எப்பவுமே வந்து எவ்ரி டிகேட் வந்து புது புது ப்ராடக்ட் புது புது சர்வீஸ் வந்து எவால்வ் ஆகிட்டே வரும் ஆமாம் அதாவது சில விஷயம் நமக்கு தேவையில்லாத விஷயங்களாக இருக்கும் ஆனால் அது ஒரு பெரிய பிஸ்னஸாக இருக்கும் ஸோ தெர் ஆர் பிஸ்னஸ் விச் வாஸ் கிரியேட்டட் பை ஹியூமன்ஸ் ஒரு டிமாண்டை கிரியேட் பண்ணுறது இருக்குது அதாவது டிமாண்டுக்காக பிஸ்னஸ் பண்ணுறது இருக்குது இல்லை டிமாண்டை கிரியேட் பண்ணுற பிஸ்னஸும் இருக்குது ஐ வாண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு கிராமத்துலேருந்து வந்தேன் எங்கள் இப்போ வந்து நாங்களாம் பெட் வளர்க்குறது தான் தெரு நாயெல்லாம் இருக்கும் அது பாட்டுக்கு தெருவில் இருக்கும் தெருவில் பார்த்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா சாப்பிட்டு மீந்ததை நம்ம போடுவோம் அதை சாப்பிட்டு அது அப்படியே இருக்கும் அதுக்கிட்ட பணக்கட்ட பெருசாக நம்
பெட்டர் இப்போது இந்த ப்ராசஸ்ட் ஃபுட்டு கொடுக்கறதுனால என்ன பெனிஃபிட் இல்லைனா என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் நினைக்கிறீங்க ஒரு நாய் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நாய் வளர்க்குறாங்க வீட்டில் குட்டி நாய் ஸோ ஏதோ ஒரு ஃபாரின் ப்ரீட் நாயின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது ஆர்டினரி ஃபுட்டு போகிறதுனால ஏதாவது இப்போ 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 நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு நல்ல இம்பார்ட்டன்ட் டாக் இருக்குது நல்லா வேணால் அதுக்கு வந்து ப்ரோட்டீன் வந்து ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் ப்ரோட்டீன் வேணும் வச்சுக்கோங்க தேர்ட்டின் பர்சன்ட் ப்ரோட்டீன் இருக்கணும் செவன்டீன் பர்சன்ட்டாக ஃபேட் இருக்கணும் அதுக்கு இப்போ நீங்கள் நம்ம வீட்டில் கொடுக்குற ப்ராடக்ட்லாம் டெஃபனட்டாக அது மாதிரி இருக்காது அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அதோடைய ஹெல்த்து அது நம்ம அது நல்லா சாப்பிட்டு அதுக்கு தேவையான ஃபேட்டே கொடுக்காம இருந்தோன்னே ஆட்டோமேட்டிக்காக பாடிலாம் ஸ்ட்ரிங்க் ஆகிடும் ஸோ அது அதை ஃபீட் பண்ணுறவங்களுக்கு நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் அந்த வீட்டு ஃபுட்டை சாப்பிட்டு நார்மல் இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் ஃபுட்டை சாப்பிடும்போது அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் அவங்களுக்கு அப்புறம் விட்டமின் பிரிமிக்ஸ் எல்லாமே அது கிடைக்கும் நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டில் எவ்வளோ விட்டமின்ஸ் இருக்குது எவ்வளோ டிஃபிஷியன்ஸ் இருக்குது நம்ம பார்க்குறது இல்லை பட் இதில் வந்து அதுக்கு பேலன்ஸ்டான விட்டமின்ஸ் இருக்கும் அதில் சார் ஒன்று ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கொஸ்டின் நான் கேட்கணும்னு வச்சுது அதாவது வென் வி டூ ரிசர்ச் நோ போ தி பிராண்ட் அண்ட் ப்ராடக்ட் நம்ம வந்து வெளிநாட்டு பிராண்டாக ரொம்ப பெருமையாக பேசுகிறோம் ஓகே நான் உங்கள் பிராண்டை பற்றி டு பி ஆனஸ்ட் ரீசெண்டாக தான் கேள்விப்பட்டேன் பட் ஐ வாஸ் வெரி மச் இம்ப்ரெஸ் நீங்கள் ஒரு நீஷ் மார்க்கெட் எடுத்திருக்கீங்க அதில் வந்து யூ ஆர் க்ரோயிங் ஓகே ஸோ நீங்கள் வந்து நைன்டீன் நைன்டி ஃபோரில் ஸ்டார்ட் பண்ணல டூ தௌசண்டில் பிராண்ட் வச்சாவும் டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸாக வந்து யூஆர் க்ரோயிங் உங்களுடைய பிஸ்னஸ் டேர்ன் ஓவரும் க்ரோ ஆகுது ப்ராடக்ட்டும் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு போகிறீங்க அண்ட் யூ ஆல்சோ டூயிங் இனோவேஷன் அப்படி இருக்கும்போது நிறைய எப்பவுமே வந்து காம்படிஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து பெரிய லெவல் பிராண்ட்லேருந்து தான் வரும் ஏன்னா வந்து நீங்கள் ஹோம் க்ரோன் பிராண்டு இப்போ நெஸ்ட்லே வந்து பெடிகிரி வந்து எத்தனை வருஷமாக இருக்காங்க அவங்க நெஸ்ட்லே வந்து நோன் ஃபார் தர் பிராண்டிங் அப்படி அவங்க அவங்களோட காம்படிஷன் நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க ஏன்னா இந்த மார்க்கெட் வந்து நான் நினைக்கிற மாதிரி நேஷன் ஸ்டேஜில் தான் இருக்குன்னு நான் நினைப்பேன் ஏன்னா வந்து இப்போ வந்து எல்லாருமே வந்து அர்பனைஸ்டாக மாறும்போது பெட் அனிமல்ஸ் என்றது வந்து ஒரு பெரிய சோஷியல் ஸ்டேட்டஸ் ஆகிடுச்சு இதில் சில பேருக்கு அது கல்ச்சர் ஆகும்போது டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது அப்போ இந்த வளர்ச்சியை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க உங்கள் க்ரோத் வர்சஸ் காம்படிஷன் வெண்ணை நெஸ்ட்லே பெடிகிரி ஒரு பக்கம் இருக்குது அப்புறம் பர்பெட் ஒன்று ஒரு இடத்துல இருக்குது அவங்களாம் பெரிய எம்என்சிஸ் தே ஹேவ் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டாலர்ஸ் மணி மசில்ஸ் இருக்குது இருக்குது அதை எப்படி நீங்கள் காம்பீட் பண்ணிக்கிறீங்க என்ன கான்ஃபிடன்ஸ் உங்களுக்கு இருக்குது கான்ஃபிடென்ஸ் சொல்லும்போது தான் சின்ன வயசுலேருந்தே நல்ல பிஸ்னஸ் பண்ணணும் பெரிய பிஸ்னஸ் மேனாக தான் வரணுன்றது தான் ஒரு ஆசை ஸோ அதுக்காகவே தான் நிறையா அதுக்கு உண்டான வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தோம் இப்போ இந்த இந்த ஃபேக்ட்ரி போடும்போது டூ தௌசண்ட் டூலாம் போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா எங்களுடைய சேல் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஃபேக்ட்ரியே மூணு நாள் தான் ஓடும் ஏன்னா அந்தளவு தான் மார்க்கெட் கெப்பாசிட்டி இருந்தது நான் போடும்போது டூ தௌசண்ட் ஏழு டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் டூவில் டூவில் மூணு நாள் ஓடும் இருபத்தேழு நாள் சும்மா இருப்போம் இப்படி தான் ஃபேக்ட்ரி இருக்கும் அப்போ என்னுடைய டேர்ன் ஓவரே பார்த்தீங்கன்னா மாதம் டென் லேக் மேலே இருக்காது ஃபுட்டில் பட் அந்த ரிஸ்க் எடுத்து அந்த டைமில் போட்டோன்னே எனக்கு எனக்கு அந்த ஃப்யூச்சர் தெரிஞ்சது ஏன் அந்த ஃப்யூச்சர் தெரிஞ்சதுன்னா நான் வந்து நிறையா ட்ராவல் பண்ணுவேன் அப்போ வந்து என்னோடய ட்ராவல் ஃபுல்லாக மலேசியா சிங்கப்பூர் இருக்கும் அங்கே உள்ள அக்வேரியம் ஷாப்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது அந்த டைமில் நான் சொல்கிறது நைன்டி எயிட் அந்த டைம்லேயே நம்ம இந்தியாவிலேயே அந்த மாதிரி இல்லை அங்கே அப்படி இருக்குன்னா அடுத்த ஃபைவ் இயர்ஸில் இங்கே வருன்றத நான் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவேன் அப்போ நம்ம ஃபேக்ட்ரி போடணும் இன்னொரு நாள் மார்க்கெட் பெருசாகும் அப்படின்றது தான் போட்டோம் மூணு நாள் அஞ்சு நாள் ஆச்சு அஞ்சு நாள் பத்து நாள் ஆச்சு இப்படி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வரும்போது அப்போ போடும்போது ஹண்ட்ரட் கேஜி பர் ஹவர் தான் ஃபேக்ட்ரி போட்டோம் ஸோ ஒரு நாளைக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிலோ ப்ரொடக்ஷன் பண்ணலாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ரன் பண்ணலாம் இதை வந்து டூ தௌசண்ட் டென்னில் நாங்கள் வந்து பிளான் பண்ணிட்டோம் இது ஃபுல்லாக டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஓட ஆரம்பிச்சிச்சு ஓகே ஸோ டென் இயர்ஸில் வந்து யூ கேப்சர் தட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ப்ரொடக்ஷன் கெப்பாசிட்டி எயிட்டி பர்சன்ட் வந்துட்டோம் இன்னும் உடனே ஒரு ஃபேக்ட்ரி போட்டாகணும் இல்லைன்னா நம்ம டிமாண்டில் மாட்டிக்குவோம் உடனே என்ன பண்ணோம் ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ் பிகர் சைஸ் ஒன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேஜி பர் ஹவர் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் நான் பிளான்ட் போடுறேன் ஸோ திருப்பி அங்கே அதே சுச்சுவேஷன் பத்து நாள் ஓடும் ஏன்னா கெப்பாசிட்டி பெருசு ஸோ உடனே வந்து அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணி இன்க்ரீஸ் பண்ணி இப்போ சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் வந்துட்டோம் இப்போ வி ஆர் பிளானிங் ஃபார் அனதர் டென் இயர்ஸ் பிளானு ஹண்ட்ரட் டன்ஸ் பர் டே கெப்பாசிட்டி பிளான்ட்டுக்கு
எதுக்கு இது பிசினஸ் பண்றா அது மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க பட் எனக்கு அன்னைக்கு அந்த இரநூறு ரூபா சேல்ஸ் இருந்தாலும் எனக்கு அன்னைக்கு நூறு ரூபா ப்ராஃபிட் கிடைச்சது யார் என்ன சொன்னாலும் எனக்கு எனக்கு என்னுடைய தேவைகள் கிடைச்சது இல்லையா கரெக்ட் இப்ப இது வந்து ஒரு நாள் தி பெஸ்ட் பிசினஸ் ஆயிடுச்சு இல்லையா ஆமா இப்ப பாத்தீங்கன்னா அன்னைக்கு அவ்வளோ ஸ்மாலா கிடையா இருந்தது இன்னைக்கு என்கிட்ட கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி ஐம்பது ஸ்டாஃப்ஸ் இருக்காங்க கம்பெனியில இன்னைக்கு வந்து ஒரு முப்பத்தி ஏழு டிஸ்ட்ரிபியூட் இருக்காங்க இந்தியா ஃபுல்லா எயிட்டீன் கண்ட்ரீஸ்க்கு இந்தியாவில இருந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம் இந்த பிராண்ட் ஆஃப் டயோ பேர்லயே பண்றோம் பிளஸ் அவங்க பேருக்கும் பண்ணித்தரும் சார் அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான கேள்வி உங்க ஃபேக்டரி சுத்தி பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட வந்து இரநூத்தி ஐம்பது ஸ்டாஃப் சொன்னீங்கன்னா அது கண்டிப்பா ஃபேக்டரியில் ஒரு இரநூறு பேரா இருந்திருப்பாங்க அதுல எயிட்டி பர்சன்ட் வந்து நான் பார்த்தது உமன் தான் இருக்காங்க இது எப்படி இந்த டெசிஷன் எப்படி அவங்க ஒழுங்கா ஒர்க் பண்ணுவாங்க எடுத்ததா இல்ல ஃபர்ஸ்ட் இருந்து அந்த ஐடியாவா அவங்க என்ன மாதிரி ட்ரைனிங் எல்லாம் கொடுக்குறீங்க நீங்க இப்ப இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் ஃபேக்டரி போட்டதே வந்து ஒரு வில்லேஜ் சைடு தான் போட்டேன் ஆரம்பி டூ தௌசண்ட் டூன்றது அது வில்லேஜ் மாதிரி தான் தெரியும் அங்கேருந்து போறதுக்கு ரெண்டு மணி நேரம் ஆனது இந்த மாதிரி டைம்ல எனக்கு லேபர்ஸ் எல்லாமே நியர் பை வில்லேஜ் பீப்புள்ல நாங்க சோர்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல வருமானம் வர மாதிரி இருந்தது அவங்களும் ரொம்ப ஹாப்பி வாக்கபிள் டிசன்ஸ்ல இருந்து வர மாதிரி இருந்தது அப்போ எல்லாருக்குமே லேடிஸாக இருந்தாங்க ஏன்னா பேக்கிங் ஒர்க் தான் அப்போ அவங்களுக்கு ஆப்ரேஷன் ஒர்க் வந்து பெருசாக பேக்கிங் ஒர்க் அப்போ எல்லா லேடிஸும் ஒரு லேடிஸ் சொல்லி அப்போ லேடிஸாகவே சூஸ் பண்ணி வச்சுருந்தோம் ஏன்னா லேடிஸ் வந்தாங்கன்னா அவங்க காலைல வந்தாங்கன்னா கதை பேச மாட்டாங்க அவங்க பாட்டுக்கு என்ன டெடிக்கேஷனோ அந்த வேலையை கிளியராக செஞ்சு பண்ணுறாங்க அனசம் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ அதனால் வந்து எடுக்கிறது எல்லாமே லேடிஸாக எடுத்துகிட்டு இருந்தோம் லேடிஸாக எடுத்துருந்தோம் என்ன ஏதாவது எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா இருக்கா ஏ பேக்கிங் இருக்கலாம் எலிஜிபிலிட்டி இல்லை இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நிறைய பேர் படிச்சு நிறைய இடத்துல பேக்கிங்கில் பார்க்கும்போது சில இடத்துல அங்கே அந்த அப்ளிகேஷன் பார்க்கும் படிச்சவங்களாக இருப்பாங்க அது எங்களுக்கு அந்த படிச்சவங்கன்னு தெரியறதுக்கு எனக்கு ஒரு வருஷம் வச்சு தான் தெரியுது அவங்க பேச மாட்டாங்க அந்த ஒரு வருஷம் ஆகிட்டு ஒரு சில பேர்லாம் பார்த்தா இன்ஜினியரிங்லாம் முடிச்சவங்க இருக்காங்க ஆனால் எட்டாயிரம் பத்தாயிரம் சம்பவத்தில் இருந்தாங்க இப்போலாம் அவங்க வந்து இருபத்தஞ்சு சம்பவத்துக்கு மாற்றிட்டேன் படிச்சிருக்காங்க நல்ல நாலேஜ் இருக்கு அந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்துட்டோம் அவங்கள இப்போ என்னோட அதே மாதிரி என்னோட அக்கௌண்ட்ஸ் டீம் இருக்காங்க ஒரு இருபது பேர் இருக்காங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் லேடிஸ் ஸோ எனக்கும் ரெண்டு டாட்டர்ஸ் எல்லாருமே பிசினஸ் ஒய்ஃபும் இன்வால் ஆயிருக்காங்க ஸோ எல்லாருமே இருக்கிறதுனால ஸோ எனக்கு ஈஸியாக ரொம்ப நான் இப்போ வந்து ஒரு பொது நலமாக ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன் சார் ஏன்னா நீங்களே சொல்லியிருக்கீங்க இது வந்து பெரிய டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் க்ரோஸ் மார்க்கெட் நீங்கள் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் ஒன் பர்சன்ட் கூட ஒன்று அச்சீவ் பண்ணுறீங்க இப்போ மார்க்கெட் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும்போது எங்கள் இன்டர்வியூஸ் வந்து நிறைய ஸ்டார்ட் அப் பீப்புள் பார்ப்பாங்க இஃப் தே வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் இந்த மாதிரி பெட் ஃபுட் மேனுஃபேக்சர் அவங்க கூட சின்ன லெவலில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் எவ்வளோ முதலீடு இருந்தால் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் என்ன தேவை நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இப்போ மேனுஃபேக்சரிங்னு போகும்போது இப்போ இப்போ நம்ம இப்போ நாங்கள் போட்டி போடுறதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் பிக் ஜெயின்ஸோட போட்டி போடுற சுச்சுவேஷன் வருது அப்போ நாங்கள் எங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இப்போ நான் புது ஃபேக்ட்ரி போடுறேன்னா இட் காஸ்ட் ஆல்மோஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் க்ரோஸ் இப்போ நியூ ஃபேக்ட்ரி ஒரு ஃபேக்ட்ரி ஃபேக்ட்ரி போடுறதுக்கு இப்போ புது பிளான்ட்டு ஸோ அப்போ தான் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் க்ரோஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணி போட்டால் தான் நான் அடுத்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ் டன் ஓவர் நான் அதுலேருந்து கொண்டு முடியும் ஸோ இப்போ நியூ பிளேஸ் வந்தால் கூட இதில் வந்து ஒரு லட்ச ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணியும் பண்ணலாம் அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு பிளாஸ்டிக் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு ஹியூஜ் அலைடு நாய்க்கு பால் செய்யறாங்க நாய்க்கு டாய் செய்யறாங்க நாய்க்கு பால் விளையாடு பால் விளையாடுறதுக்கு உடன் ஹவுஸ் செய்யறாங்க ஸோ சின்ன ஒரு கார்பெண்டர் இருந்தா கூட ஒரு 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 கார்பெண்டர் ஒர்க் செஞ்சா கூட அவர் ஒரு ப்ராடக்ட் செஞ்சு செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் நிறைய சப்ளிமெண்ட்ஸ் பண்றாங்க நல்லா சப்ளிமெண்ட்ஸ் டாகுக்கு வந்து ஹெல்த்தி சப்ளிமெண்ட்ஸ் அதையே ஃபீடாகவும் எடுத்து வராங்க ஹோம் பேக்டு குக்கீஸ் அதுல வந்து இப்ப நிறைய பசங்க குக் இது படிக்கிறாங்க பேக்கிங் எல்லாம் படிக்கிறாங்க இல்லையா அதில் டாக் குக்கீஸ் பண்ணலாம் இன்னைக்கு கூட ஒரு ரீசெண்டாக ஒரு ஆர்டிக்கல் படித்தேன் கோட் மில்க் குக்கீஸ் ஓகே ஃபார் பெட் ஃபார் பெட் ஒன்லி ஃபார் டாக் தான் ஸோ அப்போ நீங்கள் நார்மலாக ஒரு குக்கீஸ் பண்ணுறதுக்கும் அந்த அந்த கேச்சிங் வேர்டு இருக்குல்ல கோட் மில்க் போட்டு நான் ஒரு குக்கீஸ் பண்ணுறேன் போது அது வேல்யூ அடிஷனல் ஆகுது ஸோ அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்டாக கொடுத்தாங்கன்னா தே கேன் ஏக் மேக் குட் ப்ராஃபிட் ஓகே நீங்கள் பண்ணுற ப்ராடக்ட் வந்து இந்தியன் இருக்கிற பெட் அனிமல்ஸ் வேறு இல்லை வெளிந
இந்த இருபதாயிரம் கோடி முப்பதாயிரம் கோடி பிஸ்னஸ் சொல்றேன் ஒன்லி த்ரீ பர்சன்ட் ஆஃப் டாக் தான் வந்து இந்த பெட் ஃபுட் சாப்பிடுது த்ரீ பர்சன்ட் இதெல்லாம் சப்பாத்தி தோசை சாப்பிட்டு இருக்கு அதாவது வீட்டில் வளர்க்குற பெட் வீட்டில் வளர்க்குற அந்த த்ரீ பர்சன்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் தான் இது இன் இப்போ ரீசெண்டாக படித்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி டூவில் இட் வில் பிகம் மோர் தென் டூ லேக்ஸ் குரோர் பிஸ்னஸ் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த பெட் இண்டஸ்ட்ரி ஓன்லி இந்தியா இன்டர் வேர்ல்டு இந்தியா 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 ஓகே இந்த லாஸ்ட் இயர் மட்டும் செவன்டி டூ தௌசண்ட் குரோர் ஆயிருக்கான் ஓகே சார் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபிஷ்ஷுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க அதுக்கப்புறம் டாக் பெட் அனிமல் இப்போ நம்ம எடுத்துக்கிட்டா நிறைய வகையான பெட் அனிமல் இருக்குது சில பேர் பாம்பு கூட வளர்க்குறாங்க இல்லைங்களா பாம்பு வளர்க்குறாங்க கோழி வளர்க்குறாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்க இந்த மாதிரி மற்ற மற்ற அனிமல்களுக்கு என்ன மாதிரி ஃபுட்டு வச்சுருக்கீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம்பிள் பாம்புக்கு எடுத்துக்கோம் பாம்புக்கு ஏதாவது ஃபுட் இருக்கா பேக்கெட் ஃபுட் இருக்கா பாம்புக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நல்லா பேக்கெட் ஃபுட்லாம் சாப்பிடாது அதுக்கு ஃப்ரெஷ் ஃபுட்டு தான் கொடுக்கணும் ஒன்று எலி கொடுக்கணும் இல்லைனா கோழி கொடுக்கணும் ஓகே ஸோ அதுக்கப்போ எலி கொடுத்தா அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சாப்பிடும் ஒரு எலி கொடுத்தாங்கன்னா ஒரு சாப்பிட்டு ஒரு வீக் இருக்கும் பெட்டை வளர்க்குறவங்க இதில் அப்போ எலி எலி வளர்க்குறதே ஒரு பிஸ்னஸாக யாராவது கிரியேட் பண்ணாங்கன்னா இட்ஸ் அ ஹியூஜ் பிஸ்னஸ் இன் ஃபியூச்சர் ஓகே எங்கே இருக்கு இப்போ இந்தியாவிலையும் நெக்ஸ்ட்டு நிறைய பேர் பாம்பை பெட்ஸாக வளர்க்குறவங்க வருவாங்க அதுக்கு பர்மிஷன் இருக்கா கவர்மெண்ட் வந்துடும் வந்துடும் ஓகே வரல நாள் நிறைய பேர் வளர்த்துட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ அதுக்கு ஒரு ஹியூஜ் மார்க்கெட் இருக்கு அது இல்லாமல் நீங்கள் அதை வாங்கி ஃப்ரோசான் பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் ஓகே எது எலிய எலிய ஓகே அந்த அளவுக்கு ஹியூஜ் பொட்டன்ஷியல் வால் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலே இருக்குது இன்னும் சொல்ல போனால் கரப்பாம்பு வச்சு நீங்கள் கல்டிவேட் பண்ண ப்ரொடக்ஷன் பண்ணால் கூட எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கும் லோக்கலில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எதுக்கு ஏன்னா நம்ம வீட்டுக்கு கரப்பாம்பு அடிச்சு அது வந்து கிரிக்கெட் சொல்லுவாங்க கரப்பாம்பு இன்னொரு ஒரு வெரியன்ட் கிரிக்கெட் சொல்லுவாங்க ஸோ அதை கல்டிவேட் பண்ணி ஃபீட் இன்க்ரீடியண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே அப்போ அது நீங்களே ரா மெட்டீரியல் யூஸ் ரா மெட்டீரியல் நாங்கள் வாங்கி நீங்களே வாங்கி வாங்கி வேற என்ன இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த மாதிரி இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம்னா இப்போ இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் ஒன்று பண்ணியிருக்கோம் பக்ஸ் இன் அப்படின்ட்டு ஓகே ஓகே பார்க்குறதுக்கு வந்து இந்த நம்ம சாப்பிட்ற மாதிரியே தான் இருக்குது பார்க்குறது பக்ஸ் இன் ஓகே இதில் என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் மீன் என்ன சாப்பிடும் மீன் புழு 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 புழுவை வச்சே ஒரு ஃபுட்டு பண்ணால் என்ன ஓகே அதான் கான்செப்ட் பக்ஸ் இன் சைட் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இப்போ சிவகாசி எடுத்துக்கிட்டு தான் மேட்ச் ஃபேக்ட்ரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டிலருந்தே இந்த குச்சி வந்து இந்த மேட்ச் ஸ்டிக்ஸ் இருக்குல்ல அதை அடிக்க கொடுப்பாங்க அது ஒரு காட்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரி மாதிரி இருக்குது அந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு ரா மெட்டீரியல் என்னென்ன ஃபுட்லாம் நீங்கள் வாங்குவீங்க இப்போ தான் வந்து நாங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு இந்த மாதிரி பீப்புள்ஸ் ரெடி பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி வீட்டிலேருந்தே பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் வீட்டிலேருந்து பண்ண முடியாது கொஞ்சம் ஒரு பெரிய இடம் வேணும் அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பக்ஸை ரெடி பண்ண சொல்கிறோம் புழுக்களை ரெடி புழுக்களை ரெடி பண்ண சொல்கிறோம் அந்த புழுவை எப்படி ட்ரை பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுக்குறோம் இது மாதிரி இப்போ கோயம்புத்தூரில் சின்ன சின்ன ஃபார்ம்ஸ்லாம் ரெடி பண்ணி அவங்க பண்ணி இந்த புழு வந்து வெஜிடபுள் வேஸ்ட் வெஜிடபிளை சாப்பிட்டு வளரக்கூடிய ஒரு புழு இதில் என்ன ஒரு பெரிய இதுன்னா என்வைன்மெண்ட்டுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது எவ்வளோ வேஸ்ட்டாக இருந்தாலும் அதை சாப்பிடலாம் நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையுமே சாப்பிட்றோம் சாப்பிட்றோம் ரெண்டு விதமாக அவங்களுக்கு அந்த வேஸ்டேஜும் இதாகுது அதுலேருந்து வர்ற உரமும் சேல் ஆகுது இந்த புழுவையும் நாங்கள் வாங்கிக்கிறோம் ஸோ இதுக்கு ஒரு ஹியூஜ் பொட்டன்ஷியல் ஃபியூச்சரில் ரொம்ப பெரிய பொட்டன்ஷியல் இருக்குது ஸோ இந்த பக்குக்கு சொல்லியிருக்கீங்க அப்புறம் வந்து எலிட்டு எலி சொல்லியிருக்கீங்க அந்த கிரிக்கெட் காக்ரோச் அது காக்ரோச் அந்த டைப் வேற என்ன இந்த மாதிரிலாம் அது மாதிரி நிறைய மீல் வார்ம்னு இருக்குது இன்னும் அதெல்லாம் வந்து இன்னும் இந்தியாவில் சில பேர் ரொம்ப ஸ்மால் குவான்டியாக பண்ணுறாங்க ஹை ப்ரைஸாக விற்கிறாங்க இன்னும் அது வால்யூமாக பண்ணலை இப்போ நாம் இவங்க வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு கிலோ ஆயிரம் ரூபா சொல்கிறாங்க நான் சொல்கிறேன் சைனாக்காரன் நானூறுவாய்க்கு தர்றான் ஸோ நீங்கள் நானூறுவாய்க்கு தரத்துக்கு என்னென்னு பிளான் பண்ணுங்க இப்போ நம்ம நானூறுவா கேட்ட என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம அடிச்சு வாங்குறோம்னு வச்சுக்கோங்க ஆக்சுவலி நானூறுவாய்க்கு மார்க்கெட் இருக்குது இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட் அவங்களுக்கு சொல்லும்போது தான் ஓ அப்போ தான் ஒரு ரியலைஸ் பண்ணுவாங்க இன்னும் வேறு மாதிரி மெத்தடில் பண்ணணும் அதை பட் அது வால்யூம் போக போக அவங்களுக்கு கொண்டு வந்துடும் இப்போ அப்போ தான் இந்த மாதிரி ப்ரைஸ் கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ நாங்கள் கேட்ட ப்ரைஸ் தர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் சார் அதாவது நம்ம எப்பவுமே ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அது மார்க்கெட் இல்லாத போது தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து ஃபோர்ஸ்